Bienvenidos a la demostración del software OpenDimis. OpenDimis es el software de la siguiente generación en sistemas de medición. En OpenDimis podremos ver las siguientes áreas principales. Área de interfase con el usuario. Área de base de datos. Área de herramientas. Área de estado. En el área de interfase con el usuario, haciendo clic en cada una de las pestañas superiores, podemos observar el ambiente con la máquina virtual el área para editar un programa el área de reporte gráfico el área de reporte gráfico el área de reporte de forma si tenemos algunas otras opciones como los módulos de imágenes de análisis análisis de imágenes análisis de álabes análisis de levas análisis de engranes del lado derecho podemos observar el área de base de datos en la cual podemos visualizar dos bases de datos al mismo tiempo los tipos de bases de OpenDimis que OpenDimis tiene son características cuadros de referencia sensores tolerancias variables programa visualización personal método de medición y si hemos comprado el módulo de estadístico en tiempo real aparecerá esta opción también análisis si tenemos el módulo de análisis de álabes así por ejemplo si queremos almacenar diferentes vistas para nuestro, nuestra pieza en nuestro proyecto basta con seleccionar de la base de datos el icono de la camarita seleccionamos vista de proyecto y la vista que esté presente la podemos salvar como nuestra vista si nosotros queremos otra vista basta rotar nuestra pieza y volverlo a salvar así podemos ir generando todas las vistas que nosotros deseemos para nuestro proyecto una vez que las queremos recordar únicamente basta con arrastrarlas a nuestra máquina virtual y aparecerán o bien simplemente podemos hacer doble clic sobre la vista deseada en la parte inferior izquierda tenemos el área de herramientas en la cual tenemos iconos de medición construcción tolerancias sensores cuadros de referencia y estatus de la máquina en unos momentos más jugaremos un poco con cada uno de estos iconos y sus barras de herramientas para su mejor entendimiento en la parte inferior de la derecha tenemos el área de estado en la cual podemos observar el menú para posicionar la máquina ajustes para la posición para movimiento cnc un visualizador de características un visualizador que muestra la posición de la máquina X, Y, Z así como un visualizador de mensajes que nos brinda el sistema observemos que en OpenDimis todo se encuentra en un solo plano no hay ventanas que se transpongan y que se queden ocultas otra información de hecho las únicas ventanas que podemos sacar y transponer es, es estos visualizadores que podemos eh, hacer grandes y los podemos volver a poner y colocar en su lugar cuando deseemos para poder mostrar el software hemos importado una pieza en IGES el OpenDimis puede importar formatos el CAT en formatos IGES, STEP y DXF como un estándar y podemos agregar algunos otros módulos opcionales como CATIA, PROI o algunos otros software existentes en el mercado vamos a comenzar eh, por medir el plano superior de nuestra pieza demo para hacer esto seleccionamos en nuestra base de datos las características para visualizar lo que vamos a tomar o adquirir el CAD seleccionamos el apuntador adecuado de nuestra barra de herramientas aquí los apuntadores pueden ser para no tomar nada tomar la geometría definición del CAD que son características en tres dimensiones 
seleccionar características en dos dimensiones, o sea, la definición alambre, o bien selección características en una sola dimensión o definición puntual. También podemos seleccionar características nominales, seleccionar características actuales o crear puntos sobre el CAD. En este caso queremos eh, obtener una característica en tres dimensiones, tomamos el apuntador de definición de CAD. Una vez que ya seleccionamos el apuntador de definición del CAD, hacemos clic sobre el plano superior que deseamos medir, observamos cómo ahora en nuestra base de datos de las características se muestra el plano nominal seleccionado. No existe actual porque aún no lo hemos medido. Para medirlo simplemente hay que arrastrar el nombre de la característica a medir al, a este recuadro que se muestra. Por default tenemos que el plano se mide con tres puntos, pero podemos incrementar el número de puntos deseados simplemente colocándonos sobre el dígito que queremos aumentar o disminuir y al girar la rueda del mouse podemos observar cómo el valor se incrementa o se disminuye. Después simplemente pedimos que calcule los puntos a tomar sobre el plano y nos mostrará estos puntos junto a la trayectoria que seguirá para tomarlos. En este paso podemos editar el punto que vamos a tomar, simplemente haciendo clic sobre X, Y o Z y modificando. Por ejemplo, si queremos decir que el punto, este punto debe estar en 3.83, en X, simplemente lo modificamos. Si yo quiero tomar otro punto, observemos cómo el fantasma del apuntador aparece en el punto que yo quiero modificar. También podemos modificar la trayectoria. Simplemente hacemos clic en la trayectoria, aparece una figura de un plano con un cilindro. Si yo tomo el cilindro, puedo mover la trayectoria en Z. Vemos cómo al mover el cilindro, nuestra Z se va modificando y si yo muevo el plano modifico en X y Y la posición de esa trayectoria también observemos cómo se van agregando puntos de guarda en nuestra base así yo podría agregar cuantos puntos de guarda yo quisiera Cuando estemos listos podemos ver la simulación o bien en este caso que estamos corriendo fuera de línea simplemente le pediremos que lo mida. Podemos esconder el plano actual para que nos permita ver algunos otros elementos. Si vemos nuestro programa observemos que no se ha generado nada. ¿Por qué? Bueno es que tenemos el aprendizaje apagado si observamos el icono de arriba a la derecha observamos que podemos seleccionar entre aprendizaje encendido o aprendizaje apagado en OpenDimis podemos encenderlo o apagarlo a diferencia de otros softwares en los cuales siempre se mantiene encendido ¿cuál es la ventaja? bueno, si por ejemplo estamos haciendo un programa en algún otro software y alguien viene y nos pide que hagamos alguna medición rápida nosotros tendríamos que salvar el programa que tenemos abierto, abrir un nuevo programa y medir sus características, o bien dejar que se inserten las mediciones en nuestro programa y luego tendríamos que borrarlas y proseguir con nuestro programa. En OpenDimes no, basta con hacer clic en apagar el aprendizaje o encenderlo. Pero en este caso, ustedes dirán, aquí fue una desventaja. Pues, ya hice algo y se me olvidó encenderlo. Bueno, pues no porque podemos encender el aprendizaje y simplemente arrastrar las características ya medidas a nuestro área de programa y vamos a ver que ahí se encuentra todo lo medido. Si lo ponemos a correr, vamos a observar que mide cada uno de los puntos incluso con los puntos de guarda, de guarda que habíamos creado. Es fascinante, ¿no? De hecho, el programa generado está ya en lenguaje nativo DIMIS, el cual 
es un estándar de programación. El estándar DIMIS marca que el programa debe estar en formato texto y por lo tanto podríamos abrirlo en cualquier manejador de texto. Si nosotros quisiéramos editar nuestro programa, bastaría abrirlo en Notepad. O más sencillo aún, podemos usar el editor de texto que tiene incluido el OpenDIMIS. Basta con hacer clic en el icono de pasar el programa y este se mostrará en el área de editor de DIMIS. Si por ejemplo quisiéramos que nuestro plano en lugar de 7 puntos tuviera 6, básicamente en, eh, podríamos borrar ese 7, colocar un 6, por ejemplo podríamos eliminar nuestro último punto, pasaríamos eh, nuestro programa hacia el área de programas, igual a podemos hacerlo desde el principio, correrlo desde el principio, y vemos que el último punto que habíamos eh, dimensionado ahora no se encuentra. Si quisiéramos ahora medir alguna circunferencia, podemos hacer lo mismo que hicimos con el plano, solo que ahora tenemos que seleccionar el apuntador para medir características de dos dimensiones. Podemos hacer clic sobre la circunferencia que queremos medir y esta arrastrarla a nuestra caja. Y lo mismo, podemos aumentar el número de puntos, mandarlos a crear y mandarlos a medir. Igual si queremos medir más circunferencias, únicamente podemos seleccionarlas, vemos cómo se van aumentando en nuestra base de datos, podemos seleccionarlas todas y seleccionar, hacer clic en el botón derecho de nuestro mouse y seleccionar auto measure si queremos medirlas nos seleccionamos y automáticamente el software medirá cada una de ellas cabe mencionar que en este demo se está usando un modelo CAD para mostrar las capacidades del software pero no necesariamente se tendría que tener un dibujo CAD para realizar la inspección Podríamos utilizar el joystick para ir palpando las características de forma manual y así formar el programa de inspección. Entonces utilizaríamos la ceja de, de histograma en el menú de medición y así podemos de, eh, medir diferentes características de forma manual con el joystick o también lo podemos hacer con el editor de puntos. Para hacer, para hacer esto basta con seleccionarlo. Para ejemplificarlo vamos a, poder, eh, vamos a tomar dos líneas usando este apuntador y creando puntos por ejemplo si queremos tomar una línea en la parte frontal basta con hacer clic aquí me va a aparecer un cuadro con una advertencia que la máquina se va a mover y que si queremos deshabilitar este, esta advertencia por los siguientes 60 puntos le voy a decir que sí Entonces, la, ahí tomo el primer punto tomo el segundo acepto vemos cómo en nuestra base de datos de características se coloca tanto el nominal como actual de mi línea de mi línea hago clic en la siguiente en el siguiente punto otra línea y acepto ya tengo dos líneas palpadas bien ahora imaginemos que queremos construir algo por ejemplo un círculo formado por los centros de los círculos del 2 al 5 Basta con hacer clic en el icono de construcción, best fit, seleccionar las circunferencias de la 2 a la 5, arrastrarlo a la caja de características y vemos cómo eh, las características resultantes pueden ser o una línea, un plano, una curva o un círculo. El, la característica que andamos buscando es esta circunferencia. Entonces lo puedo agregar al resultado y vemos cómo en nuestra base de datos de características se encuentra ahora mi circunferencia. También podríamos uh, hacer, tomar en lugar de eh, arrastrar las etiquetas de las características, podríamos agarrar por ejemplo los nominales o los actuales de las características ya medidas sobre el dibujo. Por ejemplo, Quiero medir la intersección de dos líneas que recién acabamos de medir. Agarro la línea 2, agarro la línea 1 y el punto resultante es la intersección. 
la puedo agregar al resultado. Ahora digamos que queremos tolerancear un círculo, obteniendo por ejemplo el radio de su circunferencia. Bueno, basta con seleccionar la to las tolerancias en nuestra base de datos, seleccionar radio y eh, arrastrar la circunferencia a la cual queremos tolerancear, ya sea de nuestra base de datos o de, eh, directamente de nuestro dibujo en CAD. Aquí podemos eh, agregar la tolerancia. Punto 0, 1, por ejemplo, menos punto, menos punto 1, más punto 1. Hay una etiqueta aquí que dice definir tolerancia como herramienta. Yo le puedo poner cualquier nombre, por ejemplo, tolerancia, circunferencia. Y eso es muy útil porque imaginemos que esta tolerancia de más menos punto 1 lo tiene todas las circunferencias de mi pieza pues no tengo que estar para no estar tolerancia cada una de las características lo puedo definir como una herramienta lo, lo defino y vemos cómo se agrega aquí en, en mi base de datos de tolerancias en el, dentro de radio la eh, etiqueta de tolerancia circunferencia está basada en la circunferencia 1 si yo le doy doble clic veo que, tenne, que tiene la tolerancia de más menos punto 1 ¿sí? entonces así yo puedo definir herramientas como tolerancias si por ejemplo quisiera tolerancear la circunferencia 2 a la circunferencia construida con la misma circunferencia basada, eh, con la misma tolerancia de la circunferencia 1 basta con seleccionarla arrastrarlo y, y copiar esta tolerancia ya todas estas nuevas tolerancias tendrán la tolerancia que habíamos creado de más menos punto 1 sencillo no el mismo procedimiento que realizamos para obtener el radio podemos aplicarlo para sacar distancias ángulos angularidad perpendicularidad paralelismo posición verdadera cilindricidad tolerancia de coordenada, concentricidad, run out, total run out, circularidad, ángulo en un cono, diámetro, como ya lo hicimos en un radio, planicidad, rectitud, perfil de punto, perfil de curva, perfil de superficie, simetricidad y ancho. Ahora bien, ¿qué hay del reporte? Bueno, si vamos al área de interfase con el usuario y seleccionamos salida, entonces nos mostraré el área del reporte. El reporte es configurable. Si hacemos el icono que tiene una, un martillo, mostraremos, podemos configurar el, el encabezado. Podríamos eh, colocar aquí el nombre de la compañía, eh, la fecha, el número de parte. Eh, podemos también cambiar algunos estilos ya preguardados o bien podremos hacer una un reporte totalmente configurable dependiendo del tipo de letra, colores que, que queramos añadir también podemos configurar cuántos puntos decimales por default las líneas, los puntos, qué información queremos que por default aparezca podemos enviar directamente este, el reporte directamente a, a Excel dependiendo eh, qué es lo que queremos configurar por ejemplo si yo quiero reportar por ejemplo la circunferencia 1 basta con arrastrarla y eh, me mostrará lo que ya por definición por default tengo configurado pero una vez reportado yo podría modificar lo que yo quiero ver además quiero seleccionarlo todo y me muestra todos los datos que puede ser visible en la circunferencia aquí también podemos observar con qué cuadro de referencia está hecho, si está en milímetros, en qué plano está trabajando. Si yo quiero, por ejemplo, colocarlo en pulgadas, simplemente cambio a pulgadas y lo puedo volver a reportar. Y ahora este, el reporte me indica que está en pulgadas. Si se fijan, puedo borrarlo, puedo borrar uno, puedo colocar texto también. Por ejemplo, decir, esta es una muestra de introducción 
texto y vemos cómo lo podemos introducir en el mismo reporte ahora si quiero reportarlo en excel también lo puedo hacer hago clic en el icono de excel debo de tener cargado excel en, la, en esta computadora el excel no, bien, no es parte del open dimis pero interactuar muy fácilmente con él y simplemente de la misma manera que hacemos todo lo demás en open dimis arrastrando ya directamente esto es excel también tengo una opción de de reportes personalizables es decir yo puedo eh, tener un reporte personalizable y decir sabes que esta salida eh, me interesa pero este no es el reporte eh, para este, eh, este cliente yo quiero este otro formato entonces son los mismos datos que puedo cambiar dependiendo del formato que tengo según el cliente o mi reporte mis necesidades en específico de la misma manera podría reportar las tolerancias uh, geométricas todas las o seleccionar todas las que yo quisiera reportar directamente arrastrarlas si yo quisiera eh, realizar un reporte gráfico basta con hacer clic sobre la ceja de reporte gráfico puedo esconder la máquina y el palpador perdón, y por ejemplo si quiero quiero reportar por ejemplo la circunferencia 1 o la tolerancia del círculo 1 directamente lo puedo lo puedo hacer directamente sobre eh, este reporte gráfico también puedo mandar este eh, esta figura este reporte directamente a mi salida de reporte para tener un reporte totalmente combinado ahora bien eh, también con el reporte gráfico podremos hacer algunas mediciones sencillas por ejemplo la distancia de la circunferencia 3 a la circunferencia 2 podríamos agregarlo o de la circunferencia eh, 4 a la circunferencia 5 etcétera podríamos agregarlo en el mismo eh, en el mismo reporte y de nuevo mandarlo hacia la salida ¿Sí? entonces podemos tener reportes eh, combinados hechos de manera muy sencilla bueno también de la misma manera podemos hacer eh, formar reportes eh, de forma por ejemplo si quiero reportar la forma del, eh, de la circunferencia 1 acuérdense que lo tomamos con bastantes puntos eh, puedo, ahorita puedo mostrar al 100% de las etiquetas pero si son muchos podemos agarrar nada más el 50% puedo agarrar eh, hacerlo con, con puntos o directamente eh, tomar el punto eh, eh, puede ser que no tome ninguna, ninguna etiqueta y puedo también magnificarlo por ejemplo si quiero ver si está dentro de una tolerancia o cómo está la, la desviación según mi, mi tolerancia puedo tener eh, dependiendo qué es lo que quiero ver yo también puedo, puedo podría ver eh, físicamente cuál es de los de este punto cuál es el punto este es el número el punto número 10 este es el punto este es el número punto número 13 y así yo directamente puedo saber exactamente cuál es el punto eh, y cuál es el error de cada uno de esos puntos obviamente yo puedo mandarlo también hacia la salida para realizar los reportes combinables lo mismo puedo hacer con por ejemplo con el plano o con alguna otra característica ¿sí? si se fijan eh, los puntos están distribuidos no equitativamente sino realmente como fueron tomados entonces de tal manera que yo realmente puedo saber la forma o cuál es el punto eh, tomado y cuál es eh, cómo corresponde directamente sobre mi pieza y poder tomar una acción o decirle a manufactura sabes qué 
en este punto del plano está caído, la herramienta se enterró en este otro punto, etc. Entonces es muy fácil realizar un reporte de forma. Obviamente también lo puedo mandar a mi salida, yo que ya lo hubieran mandado dos veces, y puedo hacer mis reportes combinados. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos realizar un cuadro de referencia en OpenDimis. Para realizar un cuadro de referencia basta con seleccionar en el en nuestro conjunto de herramientas el cuadro de referencia y nos aparecerán ciertas herramientas todas relacionadas con cuadros de referencia de cómo crear hasta crear multipuntos por seis puntos o multipuntos utilizar dos cuadros de referencia para hacer uno usar el método tradicional 321 usar eh, ciertos elementos ya predefinidos para crear un cuadro de referencia poder usar directamente eh, puntos sobre el CAD y puntos sobre la pieza de tal manera que podamos hacer un best fit una alineación best fit eh, para, para nuestra pieza bueno para hacer un pequeño ejercicio de cómo eh, podemos alinear nuestra pieza que, con la que hemos estado trabajando yo sé que mi pieza está alineada con el plano superior que ya habíamos medido en eso en la dirección Z, nada más lo arrastro en dirección X sé que es mi línea 2 y mi, mi punto de origen pues es la intersección de las dos líneas que ya habíamos anteriormente hecho si vemos ahí se genera un, un preview y es como yo quiero obtener mi, mi cuadro de referencia realmente eso nos da una visualización antes de aceptar el cuadro de referencia que está, está correcto o no si por ejemplo hubiéramos tomado mal eh, al revés la línea 2, pues eh, eh, eso quiere decir que serían menos X y nos hubiera quedado nuestro cuadro de referencia diferente a lo que yo ando buscando. Entonces en realidad mi línea si está en X, lo puedo poner el nombre que yo quiera, por default me pone CRD1, CR2, 3, 4, etc. Pero igual yo lo puedo modificar para que sea por ejemplo cuadro de referencia a B, por ejemplo lo agrego el activo y ahora si me fijo en mi base de datos de cuadro de referencia el que está activo ya no es el machine coordinate system el MES, mcs sino está activo el AB y se queda mostrado para terminar este demo me gustaría mostrarles que es muy fácil el calibrar un sensor en OpenDimis básicamente lo hace solo de nuestra base de herramientas hacemos clic en el icono de sensores aquí tiene, tenemos varias uh, herramientas con los sensores entre ellos es uh, agregar un nuevo sensor si yo aquí en mi base de datos veo en sensores yo ahorita nada más tengo el root SN4 si yo quiero uh, agregar por ejemplo el ángulo 90-90 vemos que mi fa el fantasma, si observan el fantasma, se opone el, uh, el ángulo A90, B90, B90, B180, le había puesto 90, vamos a ponerle 90, y ahora vemos que está A90, B90, en el, en el fantasma, puedo agregarlo y activarlo, ahorita el, eh, me está diciendo que va a haber una colisión con mi, con mi gráfico de CAT, entonces eh, limpio el error y eh, puedo hacer que subir un poquito la máquina en absoluto en vez de ir a, a menos 8 vamos a irnos a 0 vamos a hacer que vaya a 10 vemos cómo sube el, el palpador lo aplico y sube y ya ahora no voy a tener alguna colisión pongo nue nuevamente el 90 90 lo quiero activar básicamente lo puedo arrastrar para activar ahora ya está en 90 90 también puedo jugar con estos botones de, de deslizantes vemos cómo se va modificando mi fantasma el fantasma del palpador y puedo jugar con qué ángulo quiero determinarlo por ejemplo agregarlo y activarlo ¿Sí? también puedo tener una matriz por ejemplo decir sabes que eh, quiero el ángulo eh, por ejemplo en A45 menos 180 
60 eh, menos 150 y los puedo definir todos los que yo quiera y vemos cómo se van agregando a mi base de datos de sensores bueno hay otra forma también de hacerlo si yo por ejemplo digo sabes que eh, necesito medir este plano que está inclinado en mi, en mi sensor yo quiero palpar este plano eh, pero no sé qué ángulo tiene ese plano entonces puedo hacer clic sobre el plano vemos el, el plano ahí 2 y lo arrastro directamente sobre la raíz de mis vamos a, a déjame eh, veo vemos observamos el palpador por ejemplo seleccionamos el plano 2 y lo colocamos el plano 2 sobre la raíz de, de mi palpador y automáticamente el um, palpador se ajusta para tener el ángulo adecuado para medir ese palpador ahora bien observemos que todos estos palpadores están en negro ¿qué significa eh, todos estos palpadores en negro? quiere decir que nunca han sido calibrados si yo los trato, trato de medir con estos eh, palpadores, estos ángulos eh, sin haber calibrado el Open Dimin me va a decir oye ¿Quieres medirlo porque no ha sido nunca calibrado? ¿Quieres calibrar ahorita o quieres terminar la, calibra, eh, la medición? Entonces, eh, para evitar eso, pues vamos a calibrarlos. Puedo seleccionar qué palpadores quiero calibrar o puedo calibrarlo, seleccionarlos todos perdón, con Shift. Y los arrastro a mi esfera de calibración. arrastrarlos me va a preguntar si quiero calibrar los sensores le digo que sí continuamos y va a calibrar todos los sensores que tenemos seleccionados ahora podemos ver que los que ya han sido calibrados los va colocando en posición verde este, esta ayuda de colores ayuda al usuario porque podemos visualizar si está dentro o fuera de calibración si está fuera de calibración lo va a marcar en rojo si está en verde quiere decir que pasó la calibración también podemos definir el periodo válido para la calibración es decir un stylus puede haber sido calibrado pero definirle nada más un tiempo de vida útil de 7 días o de un día o de un mes, dependiendo cuánto queramos calibrar, cada cuándo queramos calibrar esa misma posición. Y una vez que vence el periodo de calibración, el estilo se pondrá en color azul, lo cual nos va a indicar que alguna vez pasó la calibración, pero el periodo de calibración expiró. Si nosotros tratamos de correr un programa que use esa posición, el, eh, y está en azul ese, ese sensor, ese ángulo entonces el software nos va a indicar oye, está fuera de, del periodo de calibración quieres calibrarlo ahorita o quieres terminar la medición y realizar eh, después la calibración del estilo realmente hay mucho que decir de Open Dimes, pero algo que sí les puedo asegurar es que se divertirán usándolo es un software muy amigable, muy intuitivo y que te invita a trabajar con él. Si existe alguna duda o comentario, por favor háganoslo saber. Estamos para servirles. Eh, nos pueden encontrar en www.borboyametrology.com o mandar un correo ya sea a ventas.borboyametrology.com o bien a servicio.borboyametrology.com. Muchas gracias.